கட்டாயம் பாருங்க இரவு பனிரெண்டு மணிக்கு சாலையில் ஒரு வாடகை கார் வேகமாக சென்று கொண்டிருந்தது ஒரு நடுத்தர வயது பெண்மணி அந்த காரை கையசித்து நிறுத்தினார் தம்பி ஆஸ்பத்திரி போகணும் நான் வர முடியாது சாப்பிட்டுட்டு படுக்க போறேன் என் மகளுக்கு பிரசவ வழி வந்துவிட்டது தயவு செய்து வரமாட்டேன்னு சொல்லிடாதப்பா என்றார் அப்பெண்மணி நீங்க இவ்வளவு சொன்றதுனால வர ஐநூறு ரூபாய் ஆகும் என்றான் அந்த கார் ஓட்டும் இளைஞர் அப்பெண்மணி ஐநூறு ரூபாய் என்ன ஆயிரம் ரூபாய் கேட்டால் கூட தர சம்மதம் என்பது போல் வேக வேகமாக தலையாட்டி சம்மதிக்க கார் அவர்களுடன் மருத்துவமனைக்கு விரைந்தது கார் ரயில்வே கேட்டை நெருங்கவும் எச்சரிக்கை மணி ஒழிக்க கேட் மூடப்பட்டது அக்கர்ப்பிணி பெண்ணின் முனகல் சற்று அலறலாக மாறியது இரண்டு ரயில் வண்டிகள் எதிரெதிர் திசையில் கடக்க பத்து நிமிடத்தில் கேட் திறந்தது இப்போது கார் எனும் சற்று வேகமாக ஓடி மருத்துவமனை நின்றது நடுநிசியின் நிசப்தத்தை கிழித்தது அந்த பிரசவத்தாயின் அலறல் மூடிய விழிகளில் நீர் மல்க அந்த நடுத்தர வயது பெண்மணி கைகளை கூப்பி மகளுக்காக இரவனிடம் வேண்டினார் அந்த கார் இளைஞனும் அமைதியாக அங்கேயே நின்றிருந்தார் சற்று நேரத்தில் மருத்துவர் வந்து சுகப்பிரசவம் நடந்துள்ளது ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்த தாய் கார் இளைஞரிடம் தம்பி ரொம்ப நன்றிப்பா இந்த நீ கேட்ட பணம் என்று பணத்தை நீட்டினால் அந்த பெண்மணி வேணாமா எங்க அம்மா என்ன பெற எவ்வளவு வேதனை பற்றிருப்பாங்கன்னு இறைவன் எனக்கு புரிய வச்சுட்டாரு பணத்தை நீங்களே வச்சுக்கோங்க என்று சொன்னபடி நடக்க ஆரம்பித்தார் ஏதோ யோசிக்க போனை எடுத்து ஒரு நம்பரை கண்டுபிடித்து டயல் பண்ணினார் ஹலோ முதியோர் இல்லமா ஆமா என்ன இந்த நேரத்துல போன் பண்றீங்க மன்னிக்கவும் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி அனாதனை சொல்லி ஒருத்தவங்களை உங்க இல்லத்துக்கு சேர்த்தேன் இல்லையா அவங்க அனாதை இல்ல என்ன பெத்த தாய் நாளைக்கு காலையில அவர் அவங்களை கூட்டிட்டு போவ முதியோர் இல்ல பொறுப்பாளரின் அனுமதியை கூட கேட்காமல் மொபைலை கட் பண்ணி விட்டு வண்டியை தீர்க்கமான முடிவோடு ஸ்டார்ட் செய்தார் ஆம் நிஜத்தை தரிசிக்கும் ஒவ்வொரு இதயமும் ஒரு மனிதனை பிரசவிக்கின்றது மேலும் இது போன்ற பல தகவல்களுக்கு எங்களுடைய சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க